последний месяц зимы преподнес нам целый ворох погодных и политических сюрпризов. Криминальный мир тоже отличился неожиданностями, правда совсем другого рода. Как стало известно, в ресторане «Дворянское гнездо» на Рублевском шоссе сотрудниками ГУР МВД России задержан 48-летний вор в законе Георгий Акоев, более известный в криминальном мире как Гея Свердовский. В силу того, что Гея, оставшись единственным на Урале полноправным вором в законе, нужен региональным силовикам для удержания усложнившейся криминогенной ситуации под контролем, операция носила сугубо профилактический характер. Не секрет, что уроженец Тбилиси ездит по национальности, Гея Акоев стал верховодить в Екатеринбурге благодаря родству с дедом Хасаном, который прибрал регион к своим рукам в конце далее легких 80-х, а Сородича наделил воровскими полномочиями в 2008-м. 31 января в гостинице Измайлова Альфа в результате совместной операции сотрудников ГУР МВД России и московского уголовного розыска задержан 63-летний казахстанский вор в законе Айткали Маймушев, более известный в мире криминала как Леха Маймыш, Семипалатинский. Гости столицы схватили в лобби отеля, куда он спустился из номера выпить водки. При личном досмотре у задержанного изъят метадон. По словам Маймушева, в Москву он прилетел два дня назад из Горного Алтая, где также был выявлен тамошними блюстителями порядка и выпровожен за пределы региона. 68-летний вор в законе Захарий Калашов, более известный в мире криминала как Шакро Молодой, вышел с инициативы раз и навсегда положить конец распрям в воровском мире. В своем судьбоносном, как называет его сам Шакро, обращении самый авторитетный российский сиделец обозвал сегодняшнюю ситуацию, в которой оказался весь воровской мир коллапсом, то есть состоянием, приближенным к смерти. Особой миссией, которая лежит на нынешнем поколении воров, Шакро считает спасение и продолжение воровского мира. Для этого Шакро призвал униженных забыть об оскорблениях, не спрашивая с тех, кто их нанес, и разойтись миром. Вторым важнейшим пунктом его послания, плавно вытекающим из первого и обозначенным нехарактерным для воровских маля в посткриптуме, является пересмотр всех воров, принятых в семью в одностороннем порядке после раскола, который Шакро называет навязанными. Таким образом, в число навязанных попадают Сергей Асатрян, Камчи Сухач, Гес Вердловский и добрая треть всех ныне здравствующих, включая нескольких родственников Шакро. В тот же день, когда в Москве обвинявшийся по 210.1 УКРФ, ингушский вор в законе Ахмед Сутулы был оправдан судом присяжных, в Турции арестовали двух титулованных чеченцев – 55-летнего Хусейна Ахмадова, он же слепой, и 41-летнего Ахмеда Дамбаева, более известного в криминальном мире как Шалинский. Первый был задержан в Анталии по подозрению в причастности к разборкам в марте прошлого года, в результате которых один чеченец был убит, а второй тяжко ранен. По словам источника, попытка откупиться от турок успехом не увенчалась, и ранее неоднократно судимого Хусейну с высокой степенью вероятности грозит новый срок в турецкой тюрьме. Второго задержали в Стамбуле вместе с многочисленным окружением по подозрению в связи с руководством Чеченской Республики, которого турецкие власти не жалуют, если повезет, Ахмеда депортируют. В Химках плодом совместных усилий сотрудников ГУР и московского угрозыска стало задержание 51-летнего вора в законе Александра Бабанова, более известного в криминальном мире как Бабан. При личном досмотре у задержанного изъят боевой пистолет ГЛОК, уроженец Тюмени, а ныне житель Москвы Александр Бабанов, ранее был судим четыре раза, из которых дважды освобождался условно-досрочно. Вместо краж по сложному списке вора в законе числятся такие статьи, как грабеж, разбой вымогательства, нанесение тяжких телезных и бандитизм. В 1997 подельником Бабана по делу об умышленном убийстве проходил бывший тюменский вор в законе Юрий Тиченков, он же Ганс, освободившийся осенью прошлого года, с которым у Бабана с тех пор враждебные отношения. 58-летнего Степана Формана будут судить в России по статье о занятии высшего положения в тюремной иерархии. Из Португалии экстрадировали россиянина, известного под прозвищем Степа Мурманский. Следствие считает, что этот человек является вором в законе. В миру он известен также как Степан Фурман. Как сообщает МВД, 58-летний Степа Мурманский получил воровскую корону в 1994-м из рук таких авторитетных людей, как Бадрику Таиски, Печуга, Огонек и других. Сам он несколько раз отбывал сроки за тяжкие преступления, среди которых разбои, изнасилования, кражи хранения оружия и психоактивных веществ. Степа Мурманский был объявлен в международный розыск по линии Интерпола. В России ему заочно избрали меру пресечения в виде ареста. В пенитенциарной системе Большого Урала обновилась система отношений между администрациями исправительных учреждений и авторитетами, имеющими вес в криминальной среде. 
Речь идет о политическом решении тюремных властей сделать ставку на привезенного на Средний Урал вора в законе Эдуарда Сахнова, более известного как Сахно, по имеющейся информации Дальневосточный криминальный авторитет, придерживающийся черных воровских обычаев, должен стабилизировать ситуацию в колониях Большого Урала. Она в свое время была раскачана длительным беспределом со стороны активистов, так называемых красных. Ситуация интересна, но совсем не уникальная. В последние 10-15 лет всем сделал ставку именно на красных, на актив. По сути, это те же преступники, только признающие авторитет властей. Другое дело, что в ряде случаев актив стал неуправляемым и перешел все границы. Понятно, что власть в колониях в любом случае на стороне ВСИН, но проще и эффективнее управлять, имея баланс в виде авторитетного представителя криминальной среды. На черных опирались 90-е, потом балансом служили красные. Сейчас ситуация поменялась, рассказывает осведомленный источник. Красноярский криминальный авторитет Константин Найбауэр по кличке Костя Канский снова предстанет перед судом. Дело Константина Найбауэра, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 210.1 УК РФ, занятие высшего положения в преступной иерархии, которое рассматривалось судом присяжных в 2021 после отмененного в апелляционной инстанции продательного приговора, снова поступило в Красноярский краевой суд. Дата судебного заседания еще не назначена, говорится в информации пресс-службы суда. Как сообщалось, 16 сентября 2021 года Красноярский краевой суд оправдал обвинявшегося по статье о высшем положении в преступной иерархии Найбауэра. До этого, 13 сентября 2021, его оправдала коллегия присяжных заседателей. Они единогласно не согласились с доводами следствия и признали, что вина подсудимого не доказана. Апелляционный суд посчитал обоснованным приговор, вынесенный по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии, уроженцу Грузии Сумбату Абасову. Ранее он получил 9 лет колонии строгого режима. В основу приговора были положены в том числе показания самого осужденного, который признался в попытках влиять на молодых заключенных, чтобы уберечь тех от глупых поступков, таких, например, как поджог колонии. Защита пыталась оспорить само существование в России строгой преступной иерархии, но суд решил, что это установленный факт. 